குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிறிஸ்டல் ஃபிசிக்ஸில் எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சரோட நாலு பேரமீட்டர் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேரமீட்டர் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பெர் யூனிட் செல் அது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அவைலபிள் வித் இன் த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே கியூபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே எவ்வளோ ஆட்டம் இருக்கும் இருக்க முடியுன்றது தான் அந்த டெஃபினிஷன் இந்த கார்னரில் மட்டும் ஆட்டம் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் பேர் வந்து சிம்பிள் கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் கார்னர் ஆட்டம் போக இந்த இன்னொரு பார்ட்டில் முழுசாக ஒரு ஆட்டம் வந்ததுனா அது பாடி சென்டர் ஆட்டம் இந்த டைப் எப்படின்னா ஃபேஸ் சென்டர்ன்றப்ப ஒவ்வொரு ஃபேஸோட சென்டர்லேயும் வந்து ஒரு ஆட்டம் அரேஞ்ச் ஆகும் இந்த மாதிரி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடு டாப் அண்ட் பாட்டம் அடுத்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஸோ நீங்கள் இந்த சர்க்கிளில் போடாமல் எலிப் ஷேப்பில் போடுங்க அந்த ஆட்டம் வரைகிறப்ப அப்போ அது பார்க்குறதுக்கு சர்க்கிள் மாதிரி தெரியும் த்ரீடி வியூவில் த்ரீடி வியூவில் பார்க்குறப்ப சென்ட்ராக ஒரு ஆட்டம் ஃபேஸ் சென்டர் ஆட்டம் அதை சுற்றி நாலு கார்னர்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி ஃபேஸ் சென்டர் சாரி கார்னர் ஆட்டம் அரேஞ்ச் ஆகும் இதே மாதிரி நாலு ஃபேஸ்லேயும் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பெர் யூனிட் செல் இப்படி எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா நம்ம நார்மலாக வந்து இந்த கார்னர் ஆட்டம் ஒன் பை எயிட் பார்ட் வந்து அதில் ஆக்குபை பண்ணும் ஸோ எயிட் இன்ட்டு ஒன் பை எயிட் ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்து சிக்ஸ் ஃபேஸ் என்ற ஆட்டம் இங்கே ஃபேஸ் என்ற ஆட்டம் எவ்வளோ ஆக்குபை பண்ணோம்னா இதில் ஒரு பாதி இந்த யூனிட் செல் இருக்கும் ரிமைனிங் ஹாஃப் வந்து பக்கத்தில் உள்ள யூனிட் செல்லில் ஷேர் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஹாஃப் போர்ஷன் மட்டும் தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் கவர் ஆகும் மிச்ச ஹாஃப் போர்ஷன் வந்து பக்கத்தில் உள்ள யூனிட் செல்லில் ஷேர் ஆகிட்டுருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்க முடியும்னா அதோடய பாதி தான் இங்கே இருக்க முடியும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை டூ த்ரீ ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் ஆட்டம்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஸோ எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சரோட நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பெரிய செல் வழி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேராமீட்டர் வந்து அட்டாமிக் ரேடியஸ் அது சிம்பிளாக ஆறுன்னு போடுவாங்க ஸோ இதில் ஆட்டம்ஸ் எங்கே க்ளோஸ் அரேஞ்ச் ஆகுதுன்னா இந்த டயக்ராமில் நம்ம கெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ சென்ட்ராக அந்த வரக்கூடிய ஃபேஸ் சென்டர் ஆட்டம் அடுத்து ரெண்டு கார்னர் ஆட்டம் ஏதாவது ஒரு எந்த டைரக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இல்லை எந்த டைரக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இந்த இதில் தான் வந்து ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸாக அரேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த கியூபிக்கல் ஷேப் சப்போஸ் இந்த கியூபோட நேம் வந்து ஏபிசிடிஎஃப்ஜி ஹெச்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இது ஏ பி சி பேக் சைடு வந்து இஎஃப்ஜி ஹெச்னு கொடுத்துருந்திங்கன்னா இப்போ ஏபிசி நேம் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்கொயரில் அலாங் த சைடு ஏசி இதில் தான் அந்த ரெண்டு கார்னர் ஆட்டமும் ஒரு ஃபேஸ் சென்டர் ஆட்டமும் இப்படி க்ளோஸாக அரேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கான அட்டாமிக் ரேடியஸ் நம்ம ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இந்த ஏபிசியில் சைடு ஏபி பிசி அடுத்து சிடி எல்லாமே வந்து சுமாலிய ஏன்னா நம்ம டீல் பண்ணுறது கியூபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ ஆல் சைட்ஸ் மஸ்ட் பி ஸோ ஏபி ஈக்குவல் டு ஏ பிசி ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ இந்த ட்ரை ரைட் ஆங்கிள் ட்ரைங்கிள் ஏபிசியில் இதுக்கு என்ன அப்ளை எதாவது சேரும் ஏசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் இதில் ஏசி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெடியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ் என்ற ஆட்டம் உள்ளே ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் ஸோ டூ ஆர் அடுத்து கார் ஆட்டம் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணுறது ஆர் தான் ஸோ ஏசி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஆர் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்து ஏபி வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஏ ஸ்கொயர் தான் ஏன்னா எல்லாமே வந்து சைட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் டூ ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து ஃபோர் ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஆர் ஸ்கொயர் தேர் ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டீன் தேர் ஃபோர் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ ஏ பை ஃபோர் இதுதான் எஃப்சிசியோட 
atomic uh, radius kana equation r is equal to root 2 a by 4 r a root 2 by 4 nu bollam next parameter vandu coordination number calculation adu total number of nearest neighboring atoms so we have already simple cubic section ne vandu inda diagram potrupom so indha mari moonu rectangle parallel potuvanga so over corners indha mari join pannunga parallel adutha indha layer right hand la vara layer adana connect pannunga middle layer adutha top and bottom idhe diagram nam simple cubic structure la coordination number calculate pannadhu potrupom adhe method da indha corner atom one of the corner atoms undu enna pannuvom nam reference atom eduthukuvom idhukku ethana atom undu close ah arrange aagumo adhu da enadhu coordination number kana value so nam simple cubic structure la pannuvom na indha corner atom undu closest neighbor ah consider pannuvom but inge adora compare pandra pa ஃபேஸ் என்ற ஆட்டம் வந்து இன்னும் க்ளோஸாக அரேஞ்சாகும் ஸோ அதே லேயர் நாலு ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த நாலு ஃபேஸ்லையும் வந்து நாலு ஆட்டம் இருக்கும் பரிசாண்டல் லேயரில் அடுத்து வெட்டிக்கல் லேயரில் இன்னொரு நாலு ஆட்டம் இப்படி அரேஞ்ச் ஆகும் அந்த ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லையும் வரக்கூடிய அந்த ஃபேஸ் என்ற ஆட்டம் அடுத்து இன்னொரு லேயர் இருக்குது அந்த லேயர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லேயருக்குமே பெர்பண்டிகுலராக வரக்கூடிய லேயர் ஸோ அதுலேயும் வந்து ஒரு நாலு ஃபேஸ் இருக்கும் அதில் வேணால் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த லேயர் தான் அது ஸோ ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் அடுத்து இந்த ரெண்டு லேயருக்கும் இப்போ பர்டிகுலராக வரக்கூடிய லேயர் ஸோ ஒவ்வொரு லேயருமே நாலு ஆட்டம் இந்த மாதிரி நாலு ஃபேஸ் என்ற ஆட்டம் பர்டிகுலராக க்ளோஸாக அரேஞ்ச் ஆகுது ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் டோட்டலாக டுவெல் ஆட்டம்ஸ் ஸோ எஃப்சிசியோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வேலை வந்து டுவெல் நெக்ஸ்ட் பேரமீட்டர் வந்து அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் அதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ஸ்மால் வி பை கேபிட்டல் வி அதில் ஸ்மால் வின்றது டோட்டல் வால்யூம் ஆக்குப்பைடு பை த ஆட்டம்ஸ் பெர் யூனிட் செல் பை டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல் இந்த டோட்டல் வால்யூம் ஆக்குப்பைடு பை த ஆட்டம்ஸ் பெர் யூனிட் செல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா அதுக்கு அந்த ஃபார்முலா வந்து என் இன்டூ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூ என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பெர் யூனிட் செல் அதாவது ஃபஸ்ட் பேரமீட்டர் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே எவ்வளோ ஆட்டம் இருக்க முடியுன்றது தான் அந்தது அந்த வேல்யூ நம்ம ரெடி கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் பண்ணுறது என்னென்னா வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் அதாவது நம்ம ஆட்டத்தை வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பாக கன்சிடர் பண்ணுறதுனால அதோட வால்யூம் பண்ண ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எத்தனை ஆட்டம் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அதுக்கான வால்யூம் எவ்வளவு ஒரு ஆட்டத்துக்கான வால்யூம் வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இன்டூ என் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி பண்ணுறப்ப தட் கியூஸ் த டோட்டல் வால்யூம் ஆக்குப்பைடு பை த ஆட்டம்ஸ் பெர் யூனிட் செல் பை டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் டீல் பண்ணுறது நம்ம கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர் டீல் பண்ணுறோம் ஸோ கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சரோட வால்யூம் பார்க்குறப்ப சைடு இன்ட்டு சைடு இன்ட்டு சைடு ஸோ ஏ கியூப் வந்துடும் சிம்பிளாக ஸோ இதில் என் வேல்யூ நம்ம ரெடி பார்த்தோம் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ பை அட்டாமிக் ரெடியஸ் வேல்யூ நம்ம ரெடி கால்குலேட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஏ ரூட் டூ பை ஃபோர் பவர் த்ரீ டிவைட் பை ஏ கியூப் இப்போ ஒவ்வொன்றையும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த பவர் சப்ளை பண்ணி எழுதினீங்கன்னா 4 into 4 by 3 pi இதில் a cube so root 2 3 times பாருங்க root 2 into root 2 2 நான் ஆடும் so 2 root 2 divided by 4 into 4 into 4 என்ன 4 power 3 வேதில்லையா இந்த power சரி apply பண்டுறான் அவளவா so அல்லைடி ஒரு a cube denominatorல் இருக்குது அதையும் எல்லைதிக்கலா இப்போ ஒவ்வொன்றா கேன்சல் பண்ணுங்கள் இங்கே ஃபோர் இங்கே ஒரு ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் இன்னொரு ஃபோர் இன்னொரு ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் அடுத்து இங்கே டூ இங்கே டூ டைம்ஸ் ஃபோர் மிச்சம் உள்ள டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏ கியூப் ஏ கியூப் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரிமினிங் டைம் பார்க்குறப்ப மேலே பை ரூட் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஸோ இதில் வேலையும் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளி பண்ணுறப்ப வந்து பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் வரும் ஸோ பெர்சன்டேஜுக்கு மாத்திரப்ப என்ன வரும்னா செவன்டி ஃபோர் பெர்சன்டேஜ் விச் மீன்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வந்து அந்த ஸ்பேஸு அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் கியூபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் ஆகவே பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்டி ஃபோர் 
ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ எஃப்சிசி ஸ்ட்ரக்சரோட பேக்கிங் ஃபேக்டர் வேல்யூ செவன்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அடுத்து கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வேல்யூ அட்டாமிக் ரேடியஸ் வேல்யூ வந்து ரூட் டூ ஏ பை ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் பர் யூனிட் செல் வேல்யூ வந்து ஃபோர் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்